நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டர் லேட்டர்லி சப்போர்ட்டட் பீமை டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இது ஏழு ஸ்டெப் டிசைன் ப்ரொசீஜர் ஆல்ரெடி நாலு ஸ்டெப் பண்ணியாச்சு இது அஞ்சாவது ஸ்டெப்பு செக் ஃபார் டிசைன் பெண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் பெண்டிங் ஸ்ட்ரென்த்துக்குனுடைய செக் என்னது கண்டிஷன் ஃபார் த சேஃப் டிசைன் ஈஸ் எம் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்டி கண்டிஷன் என்னது எம் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்டி வேறு எம் இஸ் த எம்ங்கிறது என்னது A factored bending moment, beam analyze பண்ணி நமக்கு கிடச்சிச்சு ஆல்ரெடி ஸ்டெப் ஒன்றில் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ டென் மீட்டர் எம்டிங்கிறது டிசைன் பெண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த செக்ஷன் இப்போ நம்ம ஒரு செக்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு சியர் கெப்பாசிட்டி செக் பண்ணிவிட்டோம் அதே மாதிரி அடுத்து என்ன செக் பண்ணணும் பெண்டிங் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அந்த எம்டி வந்துட்டு எம் விட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம டிசைன் சேஃப்னு சொல்லிடலாம் ஃபார் லேட்டர்லி சப்போர்ட்டட் பீமுக்கு எம்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னு பார்ப்போமே இங்கே பாருங்கள் வென் த ஃபேக்டர் டிசைன் சேர் ஃபோர்ஸ் டாட்ஸ் நாட் எக்ஸிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் விடி ஸோ அப்போ பி வந்துட்டு லெஸ் தன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் விடினா இது லோ சியர் கேஸ் லோ சியர் கேஸில் எம்டி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்னது பீட்டா பி இஜட் பி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் பீட்டா பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார் பிளாஸ்டிக் ஆர் காம்பேக்ட் செக்ஷன் ஆமாம் சார் நம்மளுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் சார் இப்போ பீட்டா பி ஒன்று இஜட் பிங்கிறது பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் எபவுட் மேஜர் ஆக்சிஸ் டு அவாய்ட் இர்ரிவர்சபிள் டிஃபர்மேஷன் அண்டர் சர்வீசபிலிட்டி லோட்ஸ் எம்டி சல்பி லெஸ் தன் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜட் எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் இன் கேஸ் ஆஃப் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் நம்மளுக்கு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் தான் சார் இந்த ஃபார்முலா ஒரே தடவையில் எழுதிடலாம் சார் பீட்டா பி இஜட் பி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் லெஸ் தன் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜட் எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் இது கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூல இருந்து எடுத்து எழுதுறோம் ஸோ அப்போ நான் எழுதிட்டேன் எம்டி கோட் பீட்டா பி இஜட் பி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் லெஸ் தன் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜட் எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் ஃப்ரம் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் ஃபிஃப்டி த்ரீ சின்ஸ் த செக்ஷன் இஸ் பிளாஸ்டிக் பீட்டா பி எவ்வளவு ஒன்று இப்போ சப்சூட் பண்ணிடுவோம் இஜட் பி வேல்யூ இதில் சப்சூட் பண்ணணும் இஜட் இ வேல்யூ இதில் சப்சூட் பண்ணணும் சரியா எஃப்ஐ டூ ஃபிஃப்டின் தெரியும் காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டிலேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் ஆல்ரெடி ஸோ இப்போ இஜட் பி வேல்யூஸ் எங்கே இருக்குது சார் நம்ம முன்னாடி ஸ்டெப்லேயே எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கோம் சார் இஜட் பி எங்கது சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ இஜட் இ சிக்ஸ் நாட் செவன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட் டென் பவர் த்ரீ எம்எம் கியூப் ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அதை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல இப்போ சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்கள் இஜட் பியும் இஜட் இவும் கால்குலேட்டரில் அடிச்சிங்கன்னா நியூட்டன் எம்எம்ல ரிசல்ட் வரும் டிவைட் பை டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா இது கிலோ டென் மீட்டரில் மாறிடுச்சு இந்த வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ நைன் கிலோ டென் மீட்டர் இது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் கிலோ டென் மீட்டர் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ இதை விட கம்மியாக தான் இருக்குது லாஜிக் என்னென்னா ரெண்டு எது கம்மியோ அதை எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் அதுதான் எம்டி சம்மன் அர்த்தம் இதில் வந்துட்டு இதுதான் எம்டி அதனால் அதை டிக் அடிச்சிட்டேன் ஒன் சார் நம்ம பீமில் வர பெண்டிங் மூமெண்ட் எவ்வளோ சார் மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் லோடு கால்குலேஷனில் எம் எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ டென் மீட்டர் நம்ம செலக்ட் பண்ண செக்ஷன் எவ்வளோ தாங்குது ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ நைன் கிலோ டென் மீட்டர் ஸோ தப்போ வேர் ஃபோர் சேஃப் இன் பெண்டிங் அடுத்தது செக் ஃபார் டிஃப்ளெக்ஷன் செக் ஃபார் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்துட்டு ஒரு பீம் வந்துட்டு மோமெண்ட்டையும் சேஃப் ஃபோர்ஸையும் மட்டும் தாங்கினா பத்தாது மற்ற கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் என்னென்னது சர்வீசபிலிட்டி கண்டிஷன் டிஃப்ளெக்ஷன் சுட் பி வித் இன் த பர்மிசபிள் லிமிட் செக் ஃபார் டிஃப்ளெக்ஷனில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பெர்மிசபிள் டிஃப்ளெக்ஷன் பெர்மிசபிள் டிஃப்ளெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த டேபிள் ரெஃபர் பண்ணணும் டேபிள் சிக்ஸ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஒனில் இருக்குது அதை தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துக்கு நம்ம போவோம் டேபிள் சிக்ஸ் பாருங்கள் டேபிள் சிக்ஸ் டிஃப்ளெக்ஷன் லிமிட்ஸ் டிஃப்ளெக்ஷன் லிமிட் அண்டர் சர்வீசபிலிட்டி லோட்ஸ் டிஃப்ளெக்ஷன் லிமிட் எப்பயும் எங்கே தான் கண்டுபிடிக்கணும் சர்வீசபிலிட்டி லோடு தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் டைப் ஆஃப் பில்டிங்கில் இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதர் பில்டிங்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சம்பளம் நான் ஸ்டீல் காட்டி இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங்னு எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வெர்டிகல் டிஃப்ளெக்ஷன் தான் பார்க்குறேன் அப்புறம் டிசைன் லோடு எப்பவுமே லைவ் லோடுக்கு மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சா போதும் டோட்டல் லோடு கண்டுபிடிக்கக்கூடாது சர்வீஸ் லோடுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அது சர்வீஸ் லைவ் லோடு கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு சிம்பிள் ஸ்பேன் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் கட்டி சிம்பிள் ஸ்பேன் தான் அர்த்தம் கேண்டில் லீவர்னா இங்கே பார்க்கணும்
deflection is within the permissible limit in the maximum deflection delta calculated equal to 5 W L power 4 by 384 EI in the formula where value is not code book like that you can see the code book like that simply supported being subjected to UDL that is maximum bending moment middle level okay that is delta calculated this is simply supported being with the central point load that is the formula in the WLQ by 48 EI okay so इंगे लाइव लोड थानिया एनक तेरी आदे आदर नाना टोटल लोड के डिफ्लेक्शन करने पड़ी करा टोटल लोड वाला डिफ्लेक्शन वन दटे परमिसिबल डिफ्लेक्शन 13.13 वाला टोट लोड कोरा डिफ्लेक्शन है कमी आर्क बोल लाइव लोड कमांड डिफ्लेक्शन करने पड़ी चाहिए इधर वाला कमी आदा वालो अपोवो सेफ पर मीटर इधर न्यूटन पर एमएमओ मात्र का टेन पावर थ्री पर न्यूटन मीटर एमएमओ मात्र का और टेन पावर थ्री टेन पावर थ्री टेन पावर थ्री कैंस लाई यानी यूनिट लव अंदर फिफ्टी न्यूटन पर एमएम सो अपन डबल्यू यावलो ना बच्चे करें फिफ्टी न्यूटन पर एमएम स्पैन फोर थाउजेंड 384 EI, E is the youngest model of the steel, 2 into 10 per 5, so that is what I know, 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 2.2.4.1, physical properties of the structural steel, modulus of elasticity E equal to 2 into 10 per 5 newton per mm squared தெரியாத வங்கு இந்த எடத்தில் வந்து young smallest எடுத்து எடுதிக்கிறீர்கள் 2 into 10 per 5 கூட என்னது moment of inertia I moment of inertia வந்தத்து IS 800ல் இருக்காது steel tableல் இருந்து நம்மலை பார்த்து அல்லிடி எடுதி வைச்சிருக்குர் என்னது 9874.6 into 10 power 4 mm power 4 moment of inertia about major axis அதாத்தான் கொண்டது இங்கு substitute பண்ணும் சரியா substitute it is well below 13.13 mm therefore heads safe next last step check for web bearing or web crippling so web crippling is where we are going to concentrated force sir we are going to act as a simply supported beam concentrated force is where you are going to act as a UDL that's what you are going to do and support reaction is where you are going to act अवधा याक टाग दे, सो अपने कंसंट्रेटेड फोर्स था, अपा सपोर्ट के टेय, ब अंदर टेन ना नडक लां, सपोर्ट रिएक्शन अंदर टेन अवधा अपने याक टाग मोडे, इन द ऐड लेंग दे, वाइड फ्लैंज रखते, कार ना रेडियस रखते, सरे रूट रेडियस रखते, आधे मुड़े जो अन्य फ्लैट वेब स्टार्ट आ गए, इन द ऐड � சரியா, left side லியும் right side லியும் நடக்கலாம் அதுதான் வந்தத்து என்னது web crippling அப்பா இந்த web crippling இக்கு வந்தத்து நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கனும் web crippling strength கண்டுபிடிக்கனும் அந்த web crippling load கண்டுபிடுச்சு அந்த load வந்தத்து support reaction R வட அதிகமா அருந்துச்சின் வைச்சுக்கும் web crippling load FW வந்தத்து R வட அதிகமா அருந்துச்சின் இது வந்து B1 plus N2 plus TW போட்டா என்னது area பிரத்து இன்று thickness அதை area என்ன வெப்புதான் வேலாகது அதனால் வெப்புடைய thickness போட்டுக்கிறேன் yield stress எதுக்குதான் போடுனும் வெப்புதான் போடுனும் என்ன வேலாகது வெப்புதான் இடுவிடைப் பை காமாயம் நாட் எங்க இருக்குது class 8.7.4 page number 67 நம்ம கோடில்லையே அது இருக்கு FW equal to B1 plus N2 into TW area அந்த எல்ல மல்டுடுமே area into FW by gamma M0 where B1 is stiff bearing length சம்மலியே குடுத்துடாங்க stiff bearing length இந்த சம்மல 75 mm அவங்க ஒரு வேல் குடுக்கிலின் சொன்னா நீங்கள் அசியும் பண்ணிக்கிறேன் 75 வைத்து திடின் பாடல பாசாகாம் போயிற்றுன் என்ன பட்டுரது நீங்கள் ஒரு 100 plane of the flange angle of dispersion 1 is to 2.5 TW thickness of the web FYW on the two yield stress of the web சரி இப்பா இது வந்து cross section இதுவே படத்த இந்த படத்த நான் வந்து எண்டில வரையிரம் பருங்க இதுக்கு நேராகே வரையிரம் 2 flange sideல் இருந்து பாத்தாத் தெரியிது மேலைக்கு ஒரு flange கில ஒரு flange thickness வடத்து தெரியிது இதில வந்து failure நடந்திருக்கிறேன் 
பேரிங் பிளேட்னுடைய விட்டு தான் பி ஒன் இதில் தான் வந்துட்டு சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் அப்வேடாக ஆக்ட் ஆகுது இப்போ ஃபெயிலியர் எங்கே நடக்குது இந்த இடத்துல நடக்குது அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் எங்கே வரும் இப்படி வரும் அந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு ஒன் இஸ் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் வெர்டிக்கல்னால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹரிசாண்டல் இந்த விட்டு பி ஒன்றுனா இதை இப்படி பிரிச்சுக்கிறேன் இந்த போர்ஷனுடைய விட்டு எவ்வளோ தான் வரும் பி ஓகேவா அப்போ மீதி இருக்கிற இந்த விட்டு எவ்வளோ இந்த இது எவ்வளவு என் டூ அவங்க என்னென்ன இது பேர் வச்சுருக்காங்க என் டூ அப்போ என் டூ ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் எவ்வளவு சார் இதுதான் சார் வெர்டிக்கல் இந்த ட்ரையாங்கிள் எவ்வளவு டிஎஃப் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ரேடியஸ் ரெண்டையும் சேர்த்துனது தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் பி ஒன் எவ்வளவு செவன்டி ஃபைவ் எம் சம்மளியை கொடுத்துட்டாங்க சார் அப்போ தெரியாது அது என்னது என் டூ மட்டும் தெரியாது சார் அதை கண்டுபிடிச்சி இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணிவிட்டா மீதி எல்லாமே தெரியும் எஃப்டபிள்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார் ஓகே அப்போ வந்துட்டு நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வெர்டிக்கல்னா ஹரிசாண்டல் எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா நம்ம இதில் இங்கே ஹரிசாண்டல் எவ்வளவு என் டூ ஹரிசாண்டலில் கீழே இங்கே போட்டிருக்கிறோம் டினாமெட்டில் அதே மாதிரி இங்கே என் டூ டினாமெட்டில் போட்டேன் வெர்டிக்கல் எவ்வளவு டிஎஃப் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் போட்டாச்சா இதில் தெரியாத என் டூ தானே கிராஸ் மல்ட்டுலை பண்ணிவிட்டு இதை இங்கே கொண்டு போயிட்டு இதை இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா தேர் ஃபோர் என் டூ ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டிஎஃப் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் இது இல்லைன்னா ஜஸ்ட் வாழைப்பில் கணக்கு தான் ஒரு பழம் ரெண்டாயிரம் ரூபானா டிஎஃப் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் பழம் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத சரியா அஞ்சு பழம் பத்து ரூபா பத்து ரூபாவுக்கு அஞ்சு பழம்னா அப்போ வந்துட்டு என்னது நாலு ரூபாய்க்கு எவ்வளவு பை ப்ரப்போஷனில் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என் டூ வீனோ த வேல்யூ ஆஃப் திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளான்ஜஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ரூட் ரெடியஸஸ் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் இதெல்லாம் ஸ்டெப் ஒன்லேயே எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கிறோம் சரி ஸ்டெப் டூவில் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கன்னா என் டூ கிடச்சிருச்சு எவ்வளவு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ அப்போ பி ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இந்த டிஸ்பர்ஷன் ஒரே ஒரு சைடு தான் இருக்குது ஏன்னா இதை வந்துட்டு சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் காட்டி கீழே ஆக்ட் ஆகுது இதே பீ மேலே வந்துட்டு என்ன ஆக்ட் ஆகலாம் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் எத்தனை இடத்துல வரும் சார் ரெண்டு பக்கமுமே வரும் அப்போ வந்துட்டு இந்த டோட்டல் பிரத்து தான் வந்துட்டு லோடர் ரெசிஸ் பண்ணுற பிரத்து இன்ட்டு திக்னஸ் அது வெப்பு போடணும் இங்கே எப்படி போட்டுக்கிற பிரத்து இதிலிருந்து இது வரைக்கும் அப்போ இது எவ்வளவு பி ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ஒரு என் டூ இங்கே வேணும்னா என்னது பி ஒன் ப்ளஸ் இந்த பக்கம் ஒரு என் டூ அந்த பக்கம் ஒரு என் டூ அப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ போடணும் டூ போட்டுறணும் இஃப் இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகேப்பா ஸோ அப்போ வந்துட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற எஃப்டபிள்யூ எதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஆக்டார் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபோர்ஸ் பி எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இந்த கேஸில் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஆரை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் சரியா இப்போ எல்லாமே சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் பி ஒன் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் என் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் திக்னஸ் ஆஃப் செவனு எஃப்ஒய் டபிள்யூ டூ ஃபிஃப்டி பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நியூட்டனில் ஒரு டிவெல்ட் பை டென் பவர் த்ரீ போட்டு கிலோ டன் கன்சூஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ கிலோ டன் வருது இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் த சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் தேர் ஃபோர் சேஃப் இன் பியரிங் ஓகேவா சப்போஸ் ஒரு பீமில் வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபோர்ஸ் வருதுன்னா ரெண்டு இடத்துல நீங்கள் வெப் பேரிங் செக் பண்ணணும் ஒன்று கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபோர்ஸ் வர இடத்த கீழே வந்துட்டு இதே ஃபார்முலா வச்சுட்டு இந்த இடத்துல டூ போட்டு சப்ஸ்டூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எஃப்டபிள்யூ வேல்யூ பி விட இந்த சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் சாரி ஆக்டார லோடை விட அதிகமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் ஒன் போட்டு ஒரு தடவை எஃப்டபிள்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்துட்டு எதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குதான்னு பார்க்கணும் ஆரை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குதான்னு பார்த்து தான் நீங்கள் உங்கள் சம் முடிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது செவன் ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் 